Dr. Mahani ataupun Puan up to you lah. No, no problem at all. Okay. Jangan panggil nama saja sudahlah. Uh, okay. Um, Alright. So my room is at block QA. Sekarang kita online kan. You all pun mungkin dekat rumah masing-masing. Nanti when you come back to the university, um, you nak explore around my room, you can go to my room um, dekat block QA. Faculty, main faculty room ada dua lah. QA dan QB. QB is the uh, lab block. And then QA is the office, main office, uni academy. Uh, it's where the all the deans, uh, head of departments, um, room. And then dekat bahagian atas-atas, bilik lecturer lah semua. And saya bilik tingkat 5, 50203. Kalau tak ingat sekarang, you can look into the directory dekat bahagian bawah sekali. Dekat blok QA, masuk je, lift sebelah kiri, sebelah kanan, you akan nampak port. Dia ada list nama, nombor bilik dan nama um, pensyarah. Boleh tengok kat situ kalau lupa. Tapi once again, saya ulang, blok QA 50203. Itu bilik saya lah. Kalau nombor phone, sebagaimana yang ada dalam grup WhatsApp tu, that is my personal number. You can contact me anytime. Um, kalau nak call, Emergency sahaja ya. Kalau tak, please WhatsApp dululah. Kalau tak dapat datang kelas atas urusan contoh MC ataupun ada program universiti ke, program fakulti, please let me know prior to the class uh, so that I can take note. Alright. Um, apa lagi? Uh, kalau email, kalau siapa-siapa nak email, boleh look up into the Utation Community. Kat situ pun ada. Ataupun guna je nama saya Wan Mahani at utation.edu.my kalau nombor bilik 1356 sorry nombor bilik um, nombor utation is 07453 kita tak ada international student kan kat sini semua orang bahasa Melayu eh um, so 07453 um, Nombor belakang adalah 13561356. It's my room number. Kalau saya ada dekat office, usually saya akan uh, angkatlah kalau you telefon nombor nombor office. Tapi kalau nak mudah, um, boleh berurusan dengan my personal number je lah. I don't mind if you want to For example, you want to do exercise later on kan, you ada assignment ke, you nak buat latihan, soalan exam, whatever tu. Um, you nak hantar bila-bila, I mean during weekend at night, tak kisah, you you nak saya check kan. You can just WhatsApp kepada saya, but saya akan respon uh, kalau saya free lah, kalau waktu di luar waktu office. Kalau waktu office pun tengok keadaan. Kalau saya free, saya respon terus. Kalau tak, saya pun perlu masa juga untuk check. Tapi saya sangat-sangat menggalakkan. Uh, you all, saya tak akan marah pun. You nak message bila-bila pun tak apa. Nak suruh saya check. You snap gambar jalan kerja. And then, just WhatsApp me. to Doktor boleh check tak? Jawapan macam salah je daripada skema. Contohlah. Okay. Saya uh, terbuka, open untuk um, we do any discussions. So you can always contact me. Ataupun datang ke bilik lah nanti during our second half of the semester. So for this particular subject, this is actually my first time teaching this subject for BEV student. Saya biasa ajar subjek ni untuk BEJ student. Tapi... Uh, content dia sebenarnya sama lah. Um, if you look up into the syllabus and the lesson plan, is actually the same. Okay, uh, because it's the basic, basic um, orang kata apa concept lah for any electrical electronic students, right? Uh, jadi kebanyakan yang di sini uh, mengambil electronic circuit dua bermaksud you are able to do the examination for electronic circuit one. The electronic circuit satu, 
you are supposedly learning on the uh, basics lah. Uh, on the circuits, what is Ohm's law, Kirchhoff's law, what else? Um, all the theorems, nodal analysis, mesh analysis, and theorems, theorems yang ada lah dalam uh, how to analyze the circuit such as superposition, source transformation, Taverny, Norton, and semua tu. Okay, itu dekat EC1. Bila you di subjek EC2 bermaksud you have, uh, you dah mastering lah orang kata kan, eh, that, that particular part. Okay, and I'm also expecting you to um, can you you can be independent and know how to look into um, the information uh, regarding that EC1 content. Kalau lah you perlu rujuk, because in this particular subject we are going to cover, we are going to implement as well some of the. Uh, analysis techniques and also theorems yang kita dah belajar masa EC1. Okay, so firstly before we start the uh, class sessions uh, untuk lecture lah basically saya just nak tunjuk sikit ni um, kita punya coursework, uh, lesson plan sorry. Semua boleh tengok slide uh, saya punya windows ni? Boleh eh? Boleh, boleh. boleh doktor. Of course ni, ni saya suka ni, jadi suka ramai-ramai respon ni, good, good first class lah. Alright, so we are in the course BEV 10403 and this is the list of lecturers. Coordinator of this subject is uh, Cik Suhaibi Saiman and we also have other lecturer lah, Puan Rohaiza, Dr. Cairo, Puan Rosna. Dr. Audrey dan saya uh, untuk section 6. Semua ada 6 section lah. And uh, setakat yang ada dalam WhatsApp group, saya tengok lebih kurang 30 orang. So, maximize lah sebenarnya the numbers tu. Kalau BEJ, selalunya saya tak pernah ajar sampai 30. Paling ramai pun 20 lebih, 20. Bawah 25 lah. So, dan BEJ sangat ramai lah. So it's an opportunity juga for me to to learn and uh, to to teach you guys and hopefully um, we can learn something from each other lah. Bukan kata saya sebagai lecturer saya je yang mengajar. Mana tahu you all ada teknik-teknik yang uh, lagi hebat you belajar masa diploma kan? Boleh lah sharing sama-sama dalam kelas. And to be honest, I don't really prefer online class sebenarnya. Saya lebih suka face-to-face. Uh, -face. Kalau apa ada opportunity memang nak buat face-to-face -face lah. Tapi uh, since sekarang ni pun kita dah orang kata apa hari ke berapa ni? 11 kan eh, puasa. Tak lama lagi nak raya and so on. So you nak balik sini pun kelakar kan? That's okay. Kita enjoy je lah. Enjoy. Enjoy the the flow of um, what we should go through. Okay. Um, sebab selalunya bila online kelas ni, um, macam saya lepas contohnya, saya ajar satu atau dua kali kot online sepanjang tempoh 14 minggu. Itu pun bila buat online kelas, the next class students mesti akan um, minta, doktor boleh repeat balik tak? Macam tak faham. Saya pun tak tahulah apa uh, apa beza on yang menyebabkan you tak sus, kurang faham sikit. Susah nak faham sikit lah bila online ni. Mungkin tak nampak apa depan-depan kan kita menulis dekat whiteboard and all that. Um, but anyhow, kita kena go through juga. Jadi the first half of the semester ni kena bear je lah. <laughs> online but I try my best to deliver what should be delivered lah in regarding the content. So kalau you tengok dekat sini, um, this is the course learning outcome for this particular subject and untuk this subject sebenarnya kita mengukur C3 ni is the application stage. 
um, application stage maksudnya bila diberi soalan you able to apply the theory the analysis techniques that you have learned in the class uh, during the assessment masa test masa final kan and then untuk CLO2 dan CLO3 ni dia uh, it's related to the psychomotor and also affective so dia lebih kepada um, pemahaman you uh, in terms of you know um, how to uh, implement the principles how to practice the simulations and so kita akan ada project lah related to that and kalau you tengok dekat sini in terms of the sorry eh saya go to assessment first okay ini uh, kalau tak silap saya lah assessment yang telah dipersetujui kalau you tukar section pun memang inilah assessment yang you akan terima Maksudnya kita akan ada 50% untuk coursework, 50% final exam. Okay. Untuk coursework, 50% tu dia pecah. Firstly, kepada kuis. Kuis dia um, sam, tak sama untuk setiap section. Ini bergantung kepada lecturer masing-masing. 5%. And you have test. Test is 20%. Uh, yang mana saya dah buat hari tu kan, buat polling hari tu uh, and I can say that there are some of you yang ada few lah tak dapat uh, kalau tak dapat untuk join if we do it on 16th of May disebabkan ada kelas hmm. jadi setakat hari ni belum ada kata putus daripada penyelara subjek sama ada nak tukar tarikh ataupun macam mana So we'll just wait lah for the latest information regarding the test date. Tapi dia punya percentage masih sama 20% akan cover chapter 1 dan chapter 2. Chapter 2 tu macam the the early parts lah if I'm not mistaken. Okay, chapter 1 dan chapter 2. And then uh, we have uh, the um, assessment called the project. Projek ni dia cover semua 1, 2, 3, CLO 1, 2, 3 dan percentage dia besar 25. Projek ni dia one big project sebenarnya. Uh, one big project tapi dia ada pecahan. Maksudnya dalam projek tu dia ada bahagian individu, ada bahagian group. Dia punya reports tu. Jadi details dia akan diberi um, pada you all rasanya sama ada sebelum cuti sem midterm ataupun selepas cuti midterm. Untuk test dan projek, dua-dua ni sama. Maksudnya you pergi tukar section lain pun, itulah test dan projek yang you akan dapat. Okey, tak ada beza. You tukar section, you duduk section 1, 2, 3, 4, 5. Test yang sama, projek yang sama. Beza dia yang menanda. Okey. Uh. So um, I'm not sure whether you you, you have uh, the opportunity to switch section and all that uh, dekat dalam sistem sebab in fact nama you all pun belum masuk dalam sistem saya that's why uh, mungkin ada few yang saya terlepas lah saya tak, tak tak dapat nak add yang mana tak isi link sebab link tu saya bagi hari Isnin lagi kan jadi siapa yang lambat masuk WhatsApp group mungkin tak terima lah link tu So there are few of you yang saya belum dapat nama dan nombor matrik so saya tak boleh add dekat dalam author platform. Alright. And bear in mind lah kita pakai Teams ni. Teams ni adalah hmm, sebelum ni kan selalu pakai Google Meet. Sekarang ni kena pakai Teams lah sebab uh, fakulti, fakulti pula universiti dah subscribe eh, KPT lah dah subscribe. Tapi saya macam uh, Tak, tak berapa familiar lagi with the Teams format and all. So, masih masih mencuba lagi lah kalau ada silap mana-mana, you bagi tahu lah. You bagi tahu kalau kata suara tak keluar ke, uh, keluar gambar pelik-pelik ke. Eh, okay, bagi tahu. Sebab saya memang tak quite familiar with the Teams, masih nak belajar lagi. Alright, so regarding assessment, ada nak tanya soalan? 
Boleh eh. So 50% dekat sini, dekat 5% kuis, tes 20, projek 25. And based on previous-previous semester lah selalunya yang student akan flunk a bit is dekat bahagian test dengan final examinations. Sebab test dengan final examinations is actually based on what you answer in the question, uh, answer booklet lah. Okay. Kalau you tak jawab, tak adalah markah. Kalau you jawab salah pun, tak dapat markah. Uh, kalau you jawab, lepas tu suruh saya pilih jawapan A ke B ke, uh, memang salah lah. Saya memang tak akan, tak akan jawab. Uh, tanda lah kalau yang macam tu kan. So bagi saya option pula. Um, lepas tu, tapi we have 30% quiz 5%, project 25%, which is based on me as the uh, lecturer untuk this particular subject. And to be honest, I have no problem to give you high mark. Okay, untuk coursework, kalau you follow betul-betul what you're being asked to do in the assessment, I have no problem to give you even full mark. You nak ambil 30%, ambil lah. Saya tak ada masalah. Yang penting you follow je apa yang rubrik minta, apa yang assessment minta, hantar itu, 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 you hantar. That's it. Okay. Uh, usually saya takkan bagi reminder banyak-banyak kali lah. You all semua pun dah besar kan. Dah dah berapa eh? Umur 20 plus lah. Good, eh? So, you have to be, orang kata apa, ada rasa tanggungjawab pada diri sendirilah nak check. Saya masih guna platform motor eh? walaupun uh, Microsoft dia bila kita buat Teams tu kan dia boleh kita masukkan nota and all tapi saya masih menggunakan Otter sebagai platform untuk sharing the information, sharing the notes, information mainly dekat WhatsApp group lah. Okay. So please use your Otter platform as well. Nota saya akan letak situ. Nota, tutorial, any video yang diperlukan, semua saya letak situ. Okay, saya tak letak dekat dalam Teams lah. Teams ni memang mainly untuk untuk buat uh, lectures dan tutorial sahaja. Uh, okay, so in terms of the content, basically what are we going to cover? Kita ada enam chapter untuk, you boleh tengok lah dekat Dekat uh, author pun saya dah share ni sebenarnya. Dekat bahagian lecture plan. Ke course content. Course info. Course information. Saya tumpa apa nama tab dia tu. Tapi ada lah kat situ. Um, we have six chapters. Firstly is energy storage elements. Energy storage elements ni kita akan belajar dua lah. Satu capacitor. Satu lagi inductor. And yang kedua, chapter 2 is the first order circuit. Chapter 3 is the second order circuit. Chapter 4 is the sinusoidal statistic analysis. Ah, uh, Dekat bahagian sini lah, kita akan jumpa balik all this nodal analysis, mesh analysis and all the theorems. Theorems tu yang tadilah, superposition, source transformation, Taverny, Norton. Ah, uh, Jumpa balik. So you have to uh, orang kata apa gali balik. Cari balik mana info untuk um, electric circuit one punya content ni masa you belajar diploma supposedly dah ada lah benda tu. Okay simpan. Okay simpan dulu so that it is easier for you to use later on. And then chapter 5, kita akan belajar on AC power analysis. AC power analysis. And last kali adalah two port network. Okay. So kalau ikutkan dia punya topik ni exactly similar with the one uh, that uh, in the BEJ group lah. Okay. Even though uh, this is the subject for BEV. It's the same. So basically the kalau you nak check on the information, bukan info, on the final exam, past year's exam, you boleh guna dua-dua kod. BEJ 10403 ataupun BEV 10403. Uh, for you to uh, check 
dan dapatkan soalan exam lepas tahun-tahun lepas daripada kita punya library. Okay, you boleh guna dua-dua dua-dua kod lah sebenarnya. For you to do the ni lah latih tubi nak buat exercise ke, okay? So any question so far? Tak ada eh? So far okay tu. Okay. And um, so finally regarding the regarding the attendance, since you all ni memang orang kata apa um, ramai dalam 30 orang macam tu, jadinya um, saya mungkin tak tak sempat lah kot ataupun oh, saya mungkin tak sempat lah nak nak check seorang-seorang attendance-nya datang ke tidak setiap hari kelas tapi you know your responsibility to attend the class and all kalau tak ada tak attend nak kena buat macam mana you dah tahu semua tu you adalah alumni you think shame you know the rules and regulation alright sama je masa diploma ke degree ke masih sama okay and um even i have um student pak saya sebelum ni semua daripada PPD baru je graduate sem lepas ada tinggal seorang dua je yang yang masih belum habis yang lain semua habis alhamdulillah majority um able to get 3.5 and above. Jadi, it's a challenge for you lah. Super-super senior boleh buat kan. Why not you try and do it better than them. Okay. You dah ada the basic. You know you take HM already. So, use your, what do you call, um advantage to increase or to boost your uh, development or as the students okay you na join the activities okay you you akan selalu dengar saya membebel sebab so, dalam kelas we are not going to be straight away uh, straight uh, orang kata apa belajar aje kita ada masa kita bergurau ada masa kita nak uh, get to know each other okay saya tak mungkin lepas ni jumpa lagi mana tahu Walaupun you be EV student, uh, kem lah uh, high chances tak jumpa lah sebab saya uh, lecturer BJ um, and mostly I teach selective uh, classes apart from this uh, basic courses lah. Tapi kalau selepas selepas ni mana tahu kan uh, ada rezeki untuk jumpa lagi dalam aktiviti aktiviti lain, so why not lah? Alright, um, sekarang dah pukul sembilan lebih. Uh, saya nak masuk sikit on the first uh, topic lah, introduction. Boleh eh? Boleh. Boleh, Doktor. Okay. Uh, kejap eh, saya cari. Saya takut keluar pelik-pelik ni. <laughs> Uh, tak ada yang tidur eh Puasa-puasa ni Kot-kot pagi-pagi ni dah tidur Join sesi lepas tu sambung tidur Nanti saya panggil nama nanti <laughs> Okay, lupa Saya nak cakap uh, Regarding the quiz Mm, saya sebenarnya tak tak berapa gemar buat jenis yang pop quiz pop quiz ni. Okay, uh, as I said to you earlier, I try to help you to gain as much coursework mark as possible. So in order to do that, saya lebih suka bagi you uh, something like assignment for you to do it at home and then submit it um, through of the platform macam tu lah saya bagi contohnya dalam slide tu ada soalan exercise mungkin kita tak sempat buat dekat kelas then I ask you to do it dekat rumah 
uh, lepas tu upload macam tu uh, yang tu saya lebih prefer macam tu lah so that hopefully semua boleh dapat markah penuh lah walaupun lima kan lima tu membezakan boleh membezakan kerik sekarang ni tak nampak lagi tunggu kat hujung-hujung nanti ha okey uh, kejap eh Okey. Boleh tengok slide? Boleh doktor. Boleh doktor. Alright. Um one more thing I would like to uh, explain here before we start our class is that uh, even though our class is split between lecture and tutorial, saya sebenarnya Mm, lebih prefer kita combine bermaksud um, there are times uh, saya suka bagi latihan directly after we learn that particular topic. Okay, maksudnya contoh kita belajar pasal capacitor macam mana awak uh, the equation related to the capacitor and then kalau ada exercise um, ataupun example saya suka terus buat rather than wait for tomorrow's class untuk buat. Okay. So bermaksudnya um, for both classes kelas hari ni uh, dan juga kelas esok um, dua-dua akan ada time saya bagi lecture lah. Ha, macam tu. Cuma waktu tutorial tu um, dalam bulan puasa ni saya cuba pendekkan sikit lah. Tak adalah sampai pukul tujuh. Saya pun nak buka puasa juga. Orang kat rumah pun nak buka puasa juga. Kalau you mungkin lah. Uh, you dekat rumah everything dah ready. Saya nanti minum air je nanti ni. Kalau habis kelas pukul tujuh besok ni. So maybe we can start um, at five. And dalam pukul enam. Enam lebih macam tu dah habis lah. Uh, tak perlu sampai pukul tujuh untuk uh, bulan puasa ni lah especially. Okay, so that's my uh, style of teaching lah. Saya suka satu campur language. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris saya campur. That's why saya tanya tadi kalau kalau betul ada international students then uh, let me know. Nanti kan tak faham pula. <laughs> Alright, and then uh, lagi satu. Saya akan campur lah. Maksudnya, you tak ada hari you uh, boleh skip lah. Kalau you skip, you memang akan miss the lecture. Even though during the tutorial. Faham kan maksud saya? Maksudnya, waktu tutorial pun akan ada lecture. Saya akan continue uh, the lecture, giving the lecture. Uh, and at the same time, giving you uh, exercise. Okay? Uh, especially in this uh, few weeks lah sebabnya kita dah miss minggu satu, minggu lepas ada 4 jam kan kita miss jadinya we have to catch up a bit from the other sections okay so bear with me lah for this few um, Early classes ni, kita kena kerja sikit. Okay, so for this particular chapter, saya baru upload separuh lah dekat author tu. Saya akan upload nota sebelum waktu kelas. Sebelum sesi kelas, contoh saya hari ni saya nak ajar this particular topic, saya akan hantar dulu uh, nota tu. Cuma for this topic, for this chapter, saya tak sempat nak edit lagi bahagian inductor. So saya bahagi dua. Nanti saya dah settle bahagian inductor, saya upload balik. Okay, saya upload balik yang ada semua lah. Senang pada you. Saya tak suka pecah-pecah ikut minggu. Saya lebih suka follow ikut chapters lah. So that you you 
you dapat info tu continuously. Alright, you and you know how to find in which particular part of the lecture slide. Alright, so the main um, reference untuk subjek ni adalah buku Alexander Sadiku. Kalau kalau saya um, kejap ni. Eh? Ayah buku ni. Buku yang dah hilang. Anak saya main ni. Mana buku? Ibu dah lupa lah. Buku, dia buku tebal. Nama penulis dia Alexander dengan Sadiko. Kita memang guna buku tu. And content dalam slides. Tutorial and everything. Mostly follow that book. Sah. Okay. So kalau you... Um, ada duit, you nak beli terus, beli. Kalau uh, tak ada, boleh pinjam dekat library. Library ada banyak copy of that particular book. Ataupun you boleh search online. Sebenarnya ada e-book. Okay, e-book online untuk that uh, book lah, buku tu. Memang satu buku tu ada. Um, okay, this is the content. Uh, saya rasa tak sempat habis semua hari ni. Mungkin hari ni just introduction sahajalah kepada capacitor. And this is basically the content for the whole chapters. We will look into the capacitor um, and how it can work as energy storage element. Element penyimpan tenaga. And how we want to analyze if the circuit have capacitor in series and in parallel. Lepas tu we will do the same for inductor. Kita tengok macam mana inductor boleh simpan dia punya energy dalam inductor tu sendiri. And how we want to analyze the circuit if the circuit in series or in parallel. And lastly, we will look into some of the um, practical capacitors and inductors available in our daily life, in the industry and everything. Okay. Um, So, firstly, as an introduction sebelum kita masuk kepada kapasitor, uh, both kapasitor and inductor ni adalah um, energy storage element. The reason why we call that element as energy storage because it can store the energy and later return it to the circuit. Maksudnya, masa kita connect kapasitor or inductor kepada uh, DC, Uh, input, voltage ke apa, dia akan store energy dalam body dia. And then, bila kita dah disconnect the uh, power, dia boleh release back the energy yang dia store dalam body dia so that the circuit can still working. Okay, there's a, um, for current and voltage tu dia ada, dia punya value dia increasing ke decreasing ke dia ada. Right? But it does not generate the energy. Okay, it only distribute the energy that has been put into the element. So, capacitor inductor ni also it a passive element lah. Dia bukan aktif macam power supply. Okay, it does not generate energy. It just store the energy then release back the energy. Right? So that is the general information regarding the capacitor and next we'll go into the capacitor first please let me know eh kalau kalau saya terlebih masa ke apa saya tak nak habiskan semua pun hari ni just some intro tapi takutlah tengah syok-syok kan seorang-seorang kan bercakap seorang-seorang pula okay So the concept is that uh, capacitor is a passive element that is designed to store energy in its electric field. Ini point penting. Electric field. Sebab ini yang membezakan antara capacitor dengan inductor. Inductor dia store energy dekat dalam apa tahu. Kita tengok nanti eh. Apa beza dia. But this point memang penting lah. Kapasitor simpan energi dalam electric field. 
And in terms of application, it is used extensively in electronics, communication, computers, and so on. For example, untuk buat tuning circuits for radio receivers, for a dynamic memory element in computer system, also untuk power correction. Okay. Uh, many more lah. Banyak lagi dia punya applications. So in general, as you can see, Dekat dalam figure ni, ini adalah contoh a simple construction of a capacitor. Okay, dia ada dua conductive plates separated by the insulating material ataupun kita panggil sebagai dielectric material. Okay, and uh, for practical application, dia punya plates ni can be aluminium foil and dielectric can be air, udara, Ceramic, paper, mica, and others. So, dielectric material ni is the material that have the property of transmitting electric force without conduction. Okay. So, that is dielectric material. So, different materials, the other, they punya uh, different value of the um, permittivity and the permeability. Nanti kita akan tengok. So these are the different types of the capacitors available in the market. Kita ada capacitor yang sekecik-kecik alam, sekecik-kecik uh, nak kata besar semut, semut besar lagi sikit kot. Semut kecil lagi kot. Um, tapi here lah you have the uh, different type of capacitors available. And you can have a larger capacitor, for example, on the right side here, high voltage capacitor, which is used for overhead distribution system, can be as small and also large. Okay. Uh, in terms of application and so on, yang biru ni untuk apa, guna kat mana, semua you boleh google lah, semua tu. Okay, that's a general information. Okay, the working principle. So let's look at the this particular figure one point ni. Bila kita connect that capacitor, connect to a a source, okay. For example, here a voltage source. Um. So the one that's connected to the positive terminal of the source will have a positive charge, and the one that's connected, um to the negative terminal of the voltage source it have the negatively charged okay and uh, this is how the capacitor store their punya electric charge and the amount of the charge that is stored is a function of the applied voltage so dia ada kaitan lah dengan value v kat sini value q ni so for a linear capacitor, the amount of charge stored is directly proportional to the applied voltage. If you can see the kat dalam figure 1.3 here, the one yang merah ni, linear, straight line ni adalah linear capacitor and this one is the non-linear capacitor. And this is Q, V. Okay, there are the relation between Q and V. For linear ni, the amount of charge Q Directly proportional, maksudnya proportional to the V. Okay, what is the equations? Uh, nanti kita akan tengok on the next slides. This blue lines is for non-linear capacitor. Tapi kita uh, tak cover untuk non-linear. We focus more on the linear capacitor. So based on this relation, Q is proportional to the voltage. Okay. So Q can be related to the applied voltage by straight line equation. Kita boleh terbitkan equation. The first equation is Q equals to CV. QT dalam kurungan tu adalah um, masa lah. Masa Q charge pada masa contohnya kosong second, one second, two second. So this one will follow lah. Okay. Yang mana dekat sini dalam equation ni, C dia adalah constant proportionality and is equal to the gradient of the 
straight line characteristic. So kalau you tengok kat sini, gradient dia ni adalah C lah. So the constant C is called the capacitance of the capacitor. Units MKS dia adalah coulomb per volt because of this equation. Q unit dia coulomb. V unit dia volt kan. So based on Q equal to CV, C equals to Q over V. That's why you dapat coulomb per volt. Yang ni. Yeah, and then the SI unit is farad. So bila kita sebut pasal capacitor, dia pun kita usually use this one lah, farad, unit farad. And for convenience, the time T is sometimes drop. And equation atas ni kita just tulis sebagai Q equals to C V. This is the first equation. Dalam test dengan final examinations, the equation is not given. So you can memorize. Okay. Ini saya bagi tahu siap-siap. Ini first equation yang penting lah. Okay. Let's look at the example. Based on that equation tadi. Q equals to CV. What is the capacitance of a capacitor that stores 50 microcoulomb charge with 10 volt across its place? So dalam soalan ni, dia bagi apa ni? Q dan juga V. Hmm. So dia minta kira apa? Kira. Capacitance. Capacitance. Capacitance is what? C kan? C lah. So equation asal dia Q sama dengan C darab dengan V. So kalau nak C dia jadi apa? Q. Q over V. Over V lah. Yes. Q over V. So what you need to do is just substitute the value given lah. The values given the one Q is equals to 50 micro V 10 volt. So dia jadi berapa ni? 5 micro unit untuk capacitance is farad. So you dapatlah 5 micro farad. Senang kan? Keluar test macam ni. Alah kacang ni. Tapi tak ingat equation habis. <laughs> okay. Yang kedua. Bu satu boleh eh. Soalannya A ni. Senang je kan? <laughs> okay. Yang kedua. How much charge does a 2.2 microfarad capacitor stores if the voltage across its plates is 100 volt? Okay. 2.2 microfarad is what? Q, C ke V? C. C. 100 volt is? V. V. V lah. So the question asks you to find charge. Charge is Q equals to C times V. Terus you masuk 2.2 micro times with 100. So you dapatlah 220 micro unit coulomb. Okay. This is how you can apply the first equation. Q equals to CV. Oleh Okay. So, C tadi tu, walaupun you have the first equation Q equals to CV, C does not actually depends on V dan juga Q. Tapi C depends on the physical dimension of the capacitor. And it is a measure of the capacitor's ability to store the charge. So based on this, uh, habis lari ni anak panah ni, lag ni kat sini eh. <laughs> so ini contohnya, Allah, pasal lag tu lain ni, satu sebelah sini, satu sebelah sini, dia patut sama ni. Ha, kat sini, macam mana boleh dekat sini? Dia lari, sorry eh. So uh, based on the construction of the capacitor tadi tu, you ada dia punya lag and then 
plate, conductive plate, metal plates. Metal plates ni ada area dia. Kita sebut sebagai A lah. A ni panjang darat lebar lah. Kalau kat sini panjang darat lebar. Ni darat ni dapatlah A. A ni M square. M square. Meter square. Lepas tu, uh, physical properties lagi adalah distance. D. Distance antara dua plates. Okay. D ni. Unit dia meter. Okay. And then lagi satu adalah kita panggil sebagai epsilon. Epsilon ni adalah permittivity of the dielectric material. So kan tadi kalau you tengok masa awal-awal tadi slide bagi tahu dielectric material can be air, mika, kan? Ada pelbagai. Jadinya different material, dia ada different value of permittivity. Right? So that C is depends on this equations. C equals to epsilon A divided with D. Epsilon is the permittivity of dielectric material. A is the surface area for each plate. And D is the distance between plate. Equation ni pun nak kena ingat. Okay? And Okay, sorry. Ini yang saya bagi tahu tadi. Sorry, bahasa Melayu ya kat sini. Okay, dia punya table ni. Kalau you tengok kat sini, different material, dia ada different value dia. Tapi kat sini bukan epsilon. Uh, sorry, ah uh, permittivity. Tapi dia guna uh, relative permittivity, epsilon R. So, you have to be careful, okay. Kalau dalam soalan, Take notes eh. Dekat sini, equation dia adalah epsilon. Bukan epsilon R. Okay. So, epsilon adalah permittivity of the dielectric material. Epsilon not, ada kosong ni, adalah permittivity of a vacuum. Vacuum memang fixed value dia inilah 8.85 darab 10 kuasa negatif 12 farad per meter. And epsilon R, Relative permittivity ni adalah ratio between permittivity of dielectric material dan juga permittivity of the vacuum. Epsilon divide with epsilon not. So this one tak ada unit. That's why kalau you perasan dekat sini, this one ni relative permittivity. Dia tak ada unit. Okay. So bila you diberi relative permittivity, you diberi yang ni, katakan value dia. You have to multiply with this one first in order to get this one. Sebab dalam equation uh, C adalah epsilon A divided with D. Bukan yang ni, bukan yang ni. Okay? So please tengok betul-betul. Kadang-kadang soalan dia tu, dia trick you macam ni je. Okay? You je yang tertipu. Uh, gitu. Okay. So permittivity is the ability of a substance to store electrical energy in it. Electric field. Contoh dia, okay, kita tengok kat sini. Example of the question. Macam mana nak guna pakai yang tadi tu. Determine the capacitance of a parallel plate com capacitor having a plate area. Okay. Area dia, ini A. Kan? 0.01 meter square. Dua ni kat atas. And a plate separation of 25.4 micrometer. Ini apa? D. The dielectric is mika. With relative permittivity of 5. So 5 ni, epsilon ke epsilon R? Epsilon R. Yeah, epsilon R. But in your equation of the capacitance, apa dia? Epsilon A divided with D. You don't have epsilon. You are the epsilon R. So macam mana nak buat? Kena cari dulu epsilon. So based on the previous equation tadi ni, ni epsilon R equals to epsilon bahagi dengan epsilon naught. Epsilon R equals to epsilon bagi dengan epsilon naught. And epsilon naught ni dia akan bagi. Value ni dia akan diberilah. Kalau dalam soalan. 
Ha, dia sepatutnya ada kat sini. Echelon not equals to 8.85 darat 10 kuasa negatif 12 farad per meter. Ha, macam tu. Okay. So you kena kira dulu epsilon. Based on this equation, epsilon r equals to epsilon bagi dengan epsilon not. So nak cari epsilon. Epsilon r darat dengan epsilon not. Epsilon r berapa? 5. Dia bagi ni. Epsilon not. 8.85 darab 10 kuasa negatif 12. So, you darab lah. You dapat 44.25. You supposedly to get lah. Dapat ke hidup. Tekan calculator. Calculator tu kena ada depan you masa kelas. Tak kisahlah online ke tak online. You nak pakai handphone ke. You nak pakai uh, calculator apa. Ha, kena ada. Okay. Kalau tak, you tak dapat experience sendiri. Ha, baru you tahu you ni jenis uh, apa tekan kalkulator betul ke? Kena tekan kalkulator dua tiga kali ke? Ha. Itu akan menentukan sama ada you are going to do the um, orang kata apa? Mistake yang sepatutnya tak buat lah. Okay. So, seterusnya selepas dapat epsilon tadi tu, uh, you masuk je dalam equation C tu. 44.25 pico ha, jangan lupa lah sebab unit dia eh. pico farad ni farad per meter darab dengan make sure lagi satu unit dia sama eh ha, yang A ni adalah meter square D adalah meter kalau sentimeter please tukar jangan tak tukar nanti you dapat salah okay so ini farad per meter kan the first one Lepas tu you darab pula dengan meter square. You bahagi pula dengan meter. So yang ni, you bahagi dengan meter, bahagi-bahagi, tinggal lah nanti farad je lah jawapan dia. Ha, ini dah cancel out. So please take note. Kalau ada tukar unit, soalan dia letak sentimeter ke, saja nak trik lah tu. Okay. Hmm. Jangan terus tekan calculator. Tukar dulu kepada unit yang betul. Lepas dah betul semua, tekan je calculator, teruslah dapat 17.42 nanofarad in this question lah. Masalah lain mungkin dapat lain. Okay. So based on the equation as well, C equals to epsilon A over D, ada tiga faktor yang boleh menentukan value capacitance. Macam mana? You follow je lah. You hafal yang ni, definitely you boleh jawab. Contoh soalan yang possible. Um, hmm, kejap eh. What can you do in order to uh, increase the value of the capacitance? You nak naikkan value capacitance. You nak buat apa? So what you can do is you boleh guna bahan yang tinggi permittivity dia ataupun you boleh guna uh, you boleh increasekan dia punya surface area ataupun you boleh decreasekan dia punya separation of the between plates okay that's how you answer lah so kalau tiga faktor ni dia akan based on this equation lah sebenarnya surface area kalau surface area bertambah c akan bertambah kalau surface area berkurang c berkurang Kan, bila nombor belah atas ni bertambah, C akan bertambah. Bila nombor belah bawah ni, kalau nombor bawah bertambah, C berkurang. Kalau nombor bawah berkurang, C bertambah. Okay, you boleh try and error tekan calculator lah. Spacing between plates, uh, this one. Spacing berkurang, C akan naik. Spacing bertambah, C akan turun. Permittivity of the material. Ini pilihan material lah. You pilih, kena pilih material yang betul. So value of the capacitor usually in between picofarad dan microfarad. So jarang lah nak jumpa capacitor yang value.
Okey, masih cakap seorang-seorang ni. Satu lagi. Ah. Ya. Eh, zoom free study. Madam lab, madam. Lagging. Sekarang? Haa. Uh, sekarang sama. Tak nampak slide. Oh, saya belum belum share. Boleh nampak tak slide? Nampak rasa. Um. Sekarang boleh nampak slide? Tak boleh. Oh, ah, sekarang boleh. Oh. Dia, dia, dia hilang. Dia, dia hilang. Dia <laughs> saja ni. Saya stop ni. Oh. Kenapa ni? Ya? Hmm, tapi suara saya masih boleh dengar. Uh, kalau puan okey lagi, nampak lagi. <laughs> Aduh. Slide hilang web. <laughs> okay. Boleh. Boleh tengok? Ah, ni. Okey. Boleh, Doktor. Okey. So, bear with me lah. Memang akan ada sesi-sesi begini setiap kali <laughs> online. Alright. Uh, kat mana tadi? Okey. Um, as I said earlier, dia punya value... Equation study C equals to epsilon A over D akan menentukan value C. Jadi kalau you nak increase kan C, soalan minta you explain macam mana nak increase kan C. Macam mana nak dapatkan C yang kurang. So you play around with this equation sahaja. Okay. Sama ada you increase kan, you guna material with the higher permittivity, increase kan dia punya surface area. Decrease kan D. Kalau nak increase C lah. Kalau nak kurangkan C, nak decrease kan dia. You use the material with the lower permittivity value. You reduce the surface area of the plate. And also you increase the value of the distance between plates. That's how you can play around with the value of capacitance. And the value is in between picofarad to microfarad. And this, dia punya types of capacitor are the fixed, are the variable. So, kita mostly akan pakai this one lah, the fixed one. And please take note eh, dia akan follow passive sign convention. Bermaksud, arus akan masuk ikut positive terminal, keluar ikut negative terminal. Okay. Kalau yang ni fix variable, uh, sorry, variable types ni kita tak pakailah dalam kelas. Kita mostly analyze memang akan pakai yang fix variable. Okay, next we go to the current voltage relationship. Bila kita sebut current voltage, maksudnya dia nak IV relationship lah. So what you can do is For a linear capacitor kan tadi kita ada equation first tadi tu. Q equals to C darab dengan V. To obtain dia punya current voltage relationship, kita differentiate both side. Okay, Q equals to C dengan V. So DQ per DT, differentiate eh. D per DT, CV. So, kalau you recall balik, dalam uh, electric circuit satu, DQ DT ni is actually I. Okay. The movement of the charge over time is actually current. DQ over DT is I. And since C is the constant, so kita keluarkan dia. So, DV 
dt. You dapatlah equation seterusnya. I equals to C dv dt. So, kalau kita plotkan dia, I dv dt, kita akan dapat slope dia ataupun gradient dia with the value of capacitance. So, equation ni pun kena hafal I equals to C dv dt. So, equation study tu, dia akan follow direction of the currents that flows through the capacitor. Okay, kalau dia follow passive sign convention, meaning that current flows masuk positive terminal, keluar negative terminal, equations dia I equals to C dv dt. Tapi kalau current dia flow terbalik, dia masuk negatif, keluar positif, I equals to negative C dv dt. Okay. So take note on this lah. Example lagi. The voltage across a 5 microfarad capacitor is this one, blah, blah, blah. Calculate the current. So, voltage. This is V. This one is C. Then I. Apa equation study? I equals to C dV dt kan? Hmm. So, masuk je dalam equation dia. C lima micro. D, D, T, what, do you, what is the value of V? 10 cosine 6000 T. Uh, you have to differentiate this cosine function. So yang ni, dia punya pendarab, you boleh keluarkan. Kalau tak nak terganggu. So, dia jadi 50 micro D, D, T. Cosine 6000 T. Okay, you kena differentiate ni. Differentiate cosine 6000. Cosine differentiate, you dapat negative sign kan? Tapi jangan lupa darab dengan ni lah. 6000 ni. Ah, Lagi satu untuk subjek ni, dia memang akan ada application of integration and differentiation. At least the basic one. Okay, so you nak kena tengok balik. Kalau yang dah lupa tu, yang mana dah lupa-lupa macam mana eh. Calculus buat hari tu, differentiation, integration, apa method dia, integration by parts, uh, apa by substitution or whatever tu. Uh, kena tengok balik macam mana nak, nak nak buat. So saya dalam kelas saya memang selalunya congak je. Bukan... Bukan maksudnya congak tu, congak dengan kepala. Maksudnya dia ada kan cara dia. Contohnya macam kalau differentiation of uh, dx, dt. Kalau differentiation of x, satu, satu. Kalau x kuasa dua, dia jadi apa? Jadi dua x kan? Macam tu lah contoh dia. So, maksudnya kita tak perlu nak nak rujuk buku setiap kali. Dia ada cara yang mudah lah. Contoh yang ni 50 micro, differentiate this one, you supposed to get a uh, negative sign, 6000 T, sorry, tinggal kosong. Lepas tu darab dengan pendarab yang dalam ni, 6000. Okay. So, negative 50 micro darab dengan 6000 dapat berapa ni? 0.3. 0.3. Sine 6000 T. Unit ampere lah. Okay. Kalau tak silap saya mungkin substitution kot methodnya. Ke product. Product. Saya tak sure lah apa nama dia. Dia kena tengok balik buku calculus ni. Macam mana nak kira. Dia macam U equals to 6. 1000 T. So, DU DT equals to 6000. And then, this one, cosine U equals to 
negatively uh, you base it and but any UDT cosine u equals negative sine u n so nanti dia akan jadi macam ni lah kau tak silap dengan ye lah uh, you, you kena tengok balik nanti saya share juga um, some of the general integration and differentiation um, types yang selalu digunakan dalam subjek ni okay? so that you boleh dapat gambaran lah bahagian mana yang you nak kena tengok Okay, jenis-jenis differentiation dan integration yang bagaimana ha, yang selalunya ditanya dalam ha, soalan elektrik circuit 2 ni lah nanti saya saya letak dekat otak Okay, yang ni faham tak? 1.3 ni Boleh masuk sikit lah Sikit-sikit eh, uh. nanti tengok, nanti tengok balik lah Okay. Yang okay. ni ada pun lah slide kan Yang buat upload tu dekat, mana? Out, dekat auto Slide ah, ni ada Ada okay. Ada. Okay yang tadi current ke voltage Sekarang ni kita nak VI Tadi IV VI relationship Okay Kita IV relationship ni I dalam sebutan V kita ada yang ni, I equals to C dv dt. Kalau kita nak V dalam sebutan I, so what do we need to do from this equation, I equals to C dv dt, kita rearrange the equation, dv dt equals to I divide with C. So dv equals to I divide with C dt. What do we need to do? Integrate both sides. Kita integrate both sides. Okay. So yang ni integrate dapat V. This side integrate 1 over C ni constant. So you keluarkan integrate I dt. Okay. Dan jangan lupa bila you integrate sebenarnya dia ada melibatkan value initial. Yang mana kalau in this case adalah voltage pada masa Voltage across capacitor pada masa T kosong lah. Sebab tu saya letak kosong. Ataupun dalam in this case dia letak T not. T not ni pada masa T not lah. Depending lah. Kalau dia mm, minta pada masa T satu. Then you kena cari that value. Initial value pada masa T V. Pada masa T satu V dia tu berapa. Uh, you kena masukkan dalam equations. Okay. So this is the equations for VI relationship. Yang tadi IV kan? I dalam sebutan V. Ini V dalam sebutan I. So dia melibatkan integration dan dia ada initial value kat sini. Value V pada masa kosong. Okay. Dan Kalau ada soalan yang melibatkan this kind of uh, equations ni, you perlu apply, dia akan bagi tahu value ni. V kosong ni assume as zero ke, V kosong ni ada value tertentu ke, you kena masukkan lah dalam equations dia. So let's look at the example. This is going to be the last one lah kot for today. Um, contoh. Dia bagi kapasitor 2 microfarad And then dia bagi current 6 exponential negative 3000 T milliampere Dia suruh cari uh, Assume the initial capacitor voltage is zero Cari voltage So equations dia adalah V equals to 1 over C integration from 0 to T I dt plus V at time 0 Tapi in this case, this row assume as zero. So bahagian belakang ni dah tak ada lah untuk this particular uh, question. Yang lain masuk je dalam equation. Contohnya C ni adalah uh, 2 micro. 2 darat 10 kuasa negatif 6. I dia 6 darat exponential negatif 3000 T dt. 
10 kuasa negatif 3 ni sebab unit dia mili kat sini. Okay. So yang mana yang constant you boleh bawa ke depan. Contohnya kat sini 6 dengan 10 kuasa negatif 3 ni bawa ke sini. Bawa ke sebelah sebelah kiri integration. So you tak perlu melibatkan integration dia lah. And then you integrate this one. Integrate exponent dapat balik that exponent. You cuma perlu bahagikan dengan negatif 3000. Okay. And then you have to integrate from 0 to T. Yeah. V sama dengan 1 over C integration from 0 to T. I D T plus V 0. So since this is 0, you can cancel out lah. 1 over C is 2 micro. The grade from 0 to T, I adalah 6 exponential. 6 mili saya letak kat sini. Tak nak bagi pening macam ni. 6 mili exponential negative 3000 T. D T. Okay, saya just letak je. C value dia apa, I value dia apa. Cuma take note on the unit lah. Dia ada mili tu kan. So, saya bawa keluar. 6 mili bahagi dengan 2 micro. Yang saya perlu integrate cuma exponential negative 3000 T dt. Mili micro so that's why dia jadi 3 darat 10 kuasa 3. Mili bahagi dengan micro 10 kuasa negative 3 bahagi dengan 10 kuasa negative 6 you dapat dengan 10 kuasa 3. So dalam ni you integrate, you akan dapat balik exponential negative 3000 T divide with negative 3000. 0 T. Okay. So, ini bawa keluar. Dia jadi uh, negatif kan? 3, 3 darat 10 kuasa 3 ni 3000 kan? 3,000 bahagi dengan negatif 3,000 yang bawah ni saya bawa keluar. So yang atas ni exponential negatif 3,000 T tolak dengan kalau T ganti dengan kosong exponential 0 what is the value of exponential 0? 1 kan? So yang ni cancel out tapi make sure negatif ni ada that's why you boleh dapat 1 Minus exponential negative 3000 T. Unit dia volt. Okay. Boleh. Nanti tengok balik eh. Kita akan stop sampai sini je. Ada yang nak nak snap gambar ke apa ke? Dah tak tahu. Okay. So nanti kita akan continue um, with the rest of the equation yang perlu you tahulah. Mana eh saya punya. Okay. Okay. So kita dah tengok in terms of the general information equation yang terlibat and besok kita akan continue including buat some example lagi so that you lebih faham lah pasal berkaitan dengan capacitor ni. Alright so sorry I'm taking a few minutes ni kalau yang ada kelas dah boleh leave lah um, nanti saya share uh, uh, tak payahlah sebab team rasanya dia dah dia dah ni dia dah gather sendiri um, dia punya attendance yang join in the session so i don't need the to for you to fill in the form attendance nanti saya tengok terus dekat dalam sistem teams ni lah okay so that's all for today i'll see you tomorrow lah pukul 5 okay okay doctor thank you doctor okay, doctor. okay.
Oke, okay. thank you. Thank you, Dokter. Bye. Thank you, Madam.